இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ வந்து இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் இதை கொஞ்சம் வெயிட்டேஜான ஏரியா வெயிட்டேஜ் ப்ளஸ் கொஷினபிள் கொஷினபிள் ஏரியான்றது இதுதான் சரியாங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பார்ப்போம் கொஞ்சம் பெரிய பிக் சாப்டரும் கூட சரிங்க பிக் சாப்டர் சரி ஓகே பண்டமல் ரைட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் வாட்ஸ்அப் பாயிண்ட்ஸ் எனிபடி தேவைப்படுது சில பேசிக் ஐடியாலஜிஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவாங்க இது பார்ட் த்ரீல சொல்லியிருக்காங்க பகுதி மூணில் சரிங்களா பகுதி மூணில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இதை டீல் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிக்கல் சரியாங்க ஆர்டிக்கல்ஸ் என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸுங்க என்னென்ன சரத்துங்க இதை வந்து சொல்லுது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி ஆர்டிக்கல் டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சரிங்க எழுது <laughs> ஈர்க்கப்படுதல் ஈர்க்கப்படுதல் ஸோ எதன் பொருட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடிய பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் பில் ஆஃப் ரைட்ஸை பார்த்துட்டு இது வந்து மக்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய நன்மைகளை தருதா இவ்வளோ பெரிய உரிமையை கொடுக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பீப்புள்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து அடிப்படை உரிமை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதுக்கு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அந்த பில் ஆஃப் ரைட்ஸை விட நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நல்லாவே இருக்கு சூப்பராக இருக்கும் சொல்லுவோம் அடிப்படை உரிமை சாசனம் 
மேக்னகர்த்தா ஓகேங்களா உரிமை சாசனம் அப்படின்ற வேர்டை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்தினது யாருங்க யூஎஸ்ஏக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா யூஎஸ்ஏக்கு முன்னாடியே வந்து ஒருத்தர் வந்து பீப்புளுக்கு அவங்களுடைய பீப்புளுக்கு வந்து ரைட்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு அவங்களுடைய பீப்புளுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு உங்கள் புக்லேயே இருக்கும் ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்கும் ஓகே வாங்க கிங் ஆ எஸ் இயர் தெரியுமாங்க கிங் ஜான் உரிமை சாசனம் அப்படின்ற கொடுத்திருப்பாரு <laughs> நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகி எதை எதை வச்சு எழுதியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் உடைய கான்செப்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை எழுதியிருப்போம் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பகுதி மூணு ஓகேங்களா ஆர்டிக்கல் சரத்து பன்னெண்டுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு முடிய என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா டீல் பண்ணுதுங்க ஓகே வாங்க ஓகே ரைட் ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஓகேங்களா ஒரிஜினலாக கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும்போது இதுதான் சொல்லிடுவாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எம்பஸ் எஸ் பார்ட் த்ரீ கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரம் தி டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா இன்ஸ்பிரேஷன் தான் ஓகேங்களா இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் USA, that means in the bottom of the Bill of Rights. Okay. 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 Article 32. What is the name? What is the name? Article 32. Article 32. Article 32. Article 32. Recent days, we have to tell you. தனிப்பட்ட ஒருத்தனோட அடிப்படை உரிமை வந்துட்டு மீறப்போ நீதிமன்றத்தை அணுகி வந்து உரிமை பெறலாம் சார் ஆ ஓகேங்களா ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நேரடியாக நேரடியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டை நாடுறதுக்கு இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ என்ன பண்ணது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது ஒன்லி ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓகே வாங்க அப்ப இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரண்டர் பாதுகாவலன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமையின் பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அடிப்படை உரிமையினுடைய பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா இதே அடிப்படை உரிமை இதே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரண்டி பண்ணுது சரியா நாங்க வந்து மக்களுக்கு இப்படிதான் தருவோம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரண்டி அடிப்படையில் விசாரிக்கலாம் <laughs> பாத்துருக்கோம் 
யார் யாருக்கு பொருந்துங்க தவிர்த்துட்டு <laughs> 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 இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு வந்து எல்லாமே பொருந்தும்ிட்டிசனுக்கு ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன்ல எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருந்துச்சு எதெல்லாம் என்னென்ன டீல் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோடைய சிறப்பு அம்சங்கள் சரி சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்றது முக்கியம் சரிங்களா நீங்க உங்களுடைய லட்சுமி காந்த் பார்த்தீங்கன்னா இதே போல தான் இருக்கும் சிறப்பு அம்சங்கள் பத்தி பார்க்க போறோம் சரிங்களா அதுல ஒரு பன்னெண்டு இருக்கு பன்னெண்டு மணி நூறு தேவையில்லை சும்மா நார்மலா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டீன் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன ஏது அப்படின்றத மட்டும் லைட்டா பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் குள்ள இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான சில ரைட்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம் சில உரிமைகளை பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா இது எப்படி 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 நழுகுது அப்படின்னு ரொம்ப விரிவா வந்து பார்ப்போம் ஸோ டுடே கிளாஸ்ல இது வரைக்கும் தான் பார்ப்போம் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளுக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டில வந்தப்ப எப்படிங்க இருந்துச்சு எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எத்தனை அடிப்படை உரிமை இருந்தது நீக்கிட்டாங்க 44 அடிப்படை உரிமை இருந்துச்சு அந்த அடிப்படை உரிமைகள்ல ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி ஒண்ணு சொல்லிச்சு சரியாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செஞ்சு ஓகேவாங்க அதை கொண்டு போயிட்டு முன்னூறு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி அதை கொண்டு போய் பகுதி பன்னெண்டுல வச்சிட்டாங்க சரிங்களா பன்னெண்டுல வச்சிட்டாங்க ஸோ என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனால ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் விட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கிருச்சு ஓகேங்களா அப்ப அடிப்படை உரிமைகளின் மீது பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம் தகுந்த காரணத்தை அடிப்படையில என்ன பண்ணலாங்க ஆக்சன் எடுக்கலாமா எடுக்க முடியுமா முடியாதாங்க ஒன்னுவாலிட்டி <laughs> 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 right to freedom unavade right against exploitation naalavade enna paathom appadina right to freedom of religion sana அஞ்சாவது கல்ச்சுரல் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் ஆறாவது ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ் 
ஓகே ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி எந்தெந்த ஆர்டிகல் எந்தெந்த ஆர்டிகல் இருக்கீங்க மற்றும் தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சமத்துவ உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் அப்படின்றது சுதந்திர உரிமை நோட் பண்ண வேணாம் கீழே இருக்கு பிபி டி டோன்ட் வரி நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான சுரண்டல்னா எப்படிங்க சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை நான் என்ன சுரண்டல் கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி உரிமை கல்வி உரிமை நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்னா அரசியலமைப்பு தீர்வு காணும் உரிமை சரிங்களா அரசியலமைப்பின் பால் தீர்வு காணும் உரிமை ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ அம்பேத்கர் என்னங்க சொல்லியிருப்பாரு இதயம் மற்றும் இதயம் போகணும் <laughs> 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 டிஸ்ட்ரிக் ஹை கோர்ட் வரும் இல்லை டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் ஹை கோர்ட் வரும் அப்புறம் என்ன வரும் ஹை கோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு இந்த ஃப்ளோவில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன போவோம் சரிங்களா ஆனால் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூவை பயன்படுத்தி அடிப்படை உரிமை ஏதாச்சும் பிரச்சனை அப்படின்னா டேரக்டாகவே சுப்ரீம் கோர்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நாடலாம் அல்லது டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ டுவெண்டி சிக்ஸும் அதே தான் சரிங்களா ரெமிடிஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கான ரெமிடிஸ் மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கான ரெமிடிஸ் மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஸோ அதை நோக்கத்தில் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நம்ம போகலாம் இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் மெயின் ஸ்பாயிண்ட் உங்களை கேட்பாங்க என்னென்ன ரெமிடிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா மிச்சம் எல்லாமே என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் வாட் இஸ் சமத்து உரிமை என்ன இப்போ பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுலாம் என்னென்ன சொல்லுது இதெல்லாம் என்னென்ன வாக்கியங்கள் இதுக்கான டெரிவேஷன் கொடுத்து அதாவது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகேங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா கேட்டுருவாங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இல்லாட்டி நம்மளுடைய லைஃப் எப்படிங்க இருந்திருக்கோம் நம்ம டெமோக்ரஸியாக இருந்திருப்போமா டெமோக்ரஸி ப்ளஸ் ஃப்ரீடம் இல்லை சார் இல்லையா எப்படி சார் இருந்திருக்கலாம் இல்லாமலும் அது எப்படிங்க இருந்திருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இந்த கவர்மெண்டே ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறோம் சார் நம்மளுக்கு எதுவுமே நடந்திருக்கும்
நம்மளுக்கு எந்த ஒரு லாவையும் பார்லிமெண்ட்னால ஏற்றிட முடியும் இல்லையா எந்த லாவா இருந்தாலும் ஆமா பாய் தான் பாலா போகும்பொழுது எதுக்காக சார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இல்லாட்டி இட்ஸ் எ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இல்லாட்டி இவ்வளவுதானா கான்ஸ்டிடியூஷன் சார் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அர்த்தம் இல்லாம போயிரும் சார் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அர்த்தம் இல்லாம போயிரும் बिकॉज நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படினா ரிப்பப்ளிக் அப்படிங்கற ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கோம் பாத்தீங்களா ரிப்பப்ளிக் எஸ் சார் ஈக்குவாலிட்டி ஓகேங்களா இது எந்த இதுக்குமே வந்து என்ன இல்லாம போயிரும் அப்படினா அர்த்தமற்றதாக போயிரும் அதாவது மக்களுக்கு நிறைய நிறைவு ஏகப்பட்ட நிறைவு செஞ்சு அவங்களை திருப்தி அடைய செய்யறது அப்படின்றது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது அவங்களுக்கு சில உரிமைகளை கொடுத்து அவங்கள வந்து என்னது ஒரு வெளிப்படை தன்மையா இருக்கிற செய்யறது தான் என்னதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா உண்மையான சமத்துவம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சோ அதனால என்ன ஆயிரும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்த்தமற்றதாக மாறிடும் கான்ஸ்டியூஷன் பிரையாம்பல் இதுலயுமே இது அர்த்தமற்றதாக மாறிடும் எந்த இடத்துலயாவது பிரயாம்புல வந்து சொல்லிருக்காங்களா ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு பிரயாம்புல எங்கயாவது சொல்லிருக்காங்க சமதர்மம் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லிருக்காங்க சமதர்மம் அப்படின்ற வார்த்தையில சொல்லிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா We the people of India. அப்படின்றதே என்னதான் மக்கள் தான் வந்து இதுல வந்து யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யாரு அத்தாரிட்டி சோ அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு ஒரு அப்ப அந்த உரிமை இருக்கு இல்லையா அந்த உரிமை இருக்க போய்தானே அது வருது ஒரு உரிமையை வழங்குறதுன்னு கீழே தானே வருது ஓகேங்களா அதுக்கு கீழே தானே கவர்மெண்ட்டு மக்களுக்கு கீழே தானே கவர்மெண்ட் அதானே டெமோக்ரஸி மக்களுக்கு கீழே தான் கவர்மெண்ட் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுவே ஒரு உரிமையாக என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னா வழங்கப்படுது அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்றாங்க சரிங்களா சோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்காக இந்த ப்ராபர்ட்டி எடுத்தாங்க சொத்து உரிமை எதுக்காக எடுத்தாங்க வழி இல்லாம சில காரணங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதை தூக்குறோம் அப்ப பாருங்க ஒரு கரெக்டான ரீசன் இருக்கும்போது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அவுட் ஆகுதா ரைட்டா இதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்றது வந்து எந்த விதத்துல சரியா இருக்கும் சார் இது லேண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக கூட சொல்லலாமா சார் இது ஆ சொல்லலாமே ஓகே ஓகேங்களா சோ அப்பதான் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டெவலப்மெண்ட் அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்காக எல்லாரும் இதுல பயனடைவாங்கன்ற பட்சத்துல அது வந்து ஒரு ஒரு நபரை சார்ந்த விஷயமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்றாங்க சரிங்களா அதை பத்தி நம்ம தனியா பார்ப்போம் ஓகேங்களா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றத ஓகேவாங்க ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க சொன்னது ரைட் தான் சரிங்களா டெவலப்மெண்ட் பேசிஸ்ல இருக்கும்போது பார்லிமெண்ட் கேன் டூ எனி திங் அண்ட் என்னது ஹோல்டு ஓவர் தோல்டு ஓவர் ஹிஸ் ஹேண்ட் டு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு கை வைப்பதற்கான முழு உரிமை இருக்கு அப்படின்றது ஓகேங்க ரைட் இதோடைய ஃபியூச்சர்ஸ் அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட அம்சங்கள் இருக்குங்க தரமாட்டேன் <laughs> <laughs> 
டொனால்ட் ட்ரம்ப் டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ன காரணத்துக்காக சொன்னாருங்க சார் அவன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு கன்சர்வேட்டிவ்னால வந்து அவங்க கண்ட்ரியில் இருக்க பீப்புளுக்கு ஜாப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்றதுக்காக அதை இது பண்ணிட்டார் சார் ஓகேங்களா பீப்புளுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஜாபை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் ரீசெண்ட் டேஸில் ஆந்திர பிரதேஷ் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் வந்து யார் மட்டும் தான் எழுத முடியும் அவங்க ஸ்டேட் பீப்புள் மட்டும் அவங்க ஸ்டேட் பீப்புள் மட்டும் தான் எழுத முடியும்னு சொல்லிட்டு அதை கன்சர்ன் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு இப்போ கொண்டு வந்திருக்கா இடையில தமிழ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா ஓகேங்களா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தர் வில் பி வெல்ஃபேர் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த லிங்குவிஸ்டிக் அந்த பீப்புளுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அது மாதிரியே இந்த நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்மளுக்கான சில விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கொடுக்குது அதில் ஃபஸ்ட் இதோடைய நேச்சர் ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோடைய நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதோடைய இயல்பு ஓகேங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோடைய இயல்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இயல்புகளை இது வந்து வச்சிருக்கீங்க ஒன்று என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன்னொன்று பாசிட்டிவ் இப்போ நான் சொன்னேன் அதை கூட நம்ம நெகட்டிவாக எழுதலாம் ஓகேங்களா கரெக்டான ஒரு ரீசன் இருக்கும்போது பார்லிமெண்ட் என்னங்க பண்ணலாம் கேன் ஹோல்டு தி ஃபண்டமெண்டல் ரிவோக் பண்ணலாம் எஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரிவோக் பண்ண முடியாது ஹோல்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஹோல்ட் பண்ணிடுவாங்க அல்லது என்ன பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு பதிலாக அதை கொண்டு போய்ட்டு எங்கேயாவது வச்சு என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா இதுதான் இதோடைய நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்க ஸோ எகெயின் வேற என்ன சொல்லலாம் நெகட்டிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு விஷயம் கொண்டு வருது அப்படின்னா அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பாதிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட் என்னங்க பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வேண்டாம் அப்படின்னா அதுவே சொல்லிடுறோம் அல்லது என்ன செய்யறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டோ ஹைகோர்ட்டோ என்ன பண்ணிடும் இந்த ஆக்ட் வந்து சட்டம் செல்லாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு என்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா உரிமை இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால இதோடைய நேச்சர் கவர்மெண்ட் சைடு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவாக இருக்கு சரியாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பொலிட்டிக்கலுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கிற மாதிரி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் இல்லை அப்படின்றது வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது நெகட்டிவ் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எதெல்லாம் பாசிட்டிவ் ரைட் டு எஜுகேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஓகேங்களா கல்ச்சர் இருக்கு இருந்தாலும் பல விஷயங்கள் ரெண்டாவது ரெண்டாவது இதோடைய இது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி அவசர காலங்களில் ரெண்டு எமர்ஜென்சி இருக்கு என்னென்ன எமர்ஜென்சிங்க எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி பினான்சியல் எமர்ஜென்சி எல்லாம் தனி எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி சரிங்க அண்டர் தி ஆர்டிகல் என்னங்க வரும் எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி 350 ஆம் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி அண்டர் 350 கேட்டாங்க ஓகேவா சோ இந்த எமர்ஜென்சிஸ் ஓகேவா அவசர கால நடவடிக்கைகள் இருக்கும்போது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஒரு சீலத மட்டும் வச்சிட்டு இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படினா எடுத்துருவாங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு இதுல யூஸ்ல கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப எக்ஸ்டர்னலா இருக்கும்போது கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க சோ எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சில எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சில என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ரைட்ஸ மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டிகல் இந்த ரெண்டு ஆர்டிகல் மட்டும்தான் எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சியில அப்ளிகபிள் ஆகும் இச்சா எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹிடன் ஆயிரும் ஹிடன் ஆயிரும் ஓகேவாங்க இந்த எமர்ஜென்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிரும் பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா ரெகுலருக்கு வர ஆரம்பிச்சிரும் அது வரைக்கும் இத்த எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிடன் ஓகேவா அதே மாதிரி இன்டர்னல் ஓகேவாங்க உள்நாடு ஓகேங்க உள்ள இருக்கும்போது ஆர்டிகல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஒன் இது மூணு மட்டும்தான் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகபிளா இருக்கும் மீதி எல்லாமே என்னவங்க மாறிடும் ஹிடன் ஆயிரும் சரியா 
சோ இதுவும் ஒரு ஃபியூச்சர் தான் எதுக்காகங்க அவசர காலங்கள்ல சமயத்துல கவர்மெண்ட் எதிர்த்து நம்ம இத பண்ண கூடாதுங்க எஸ் கவர்மெண்ட் எதிர்த்து அந்த சமயங்கள் நம்ம எதுவும் பண்ண கூடாது அப்படி தனிப்பட்ட ரீதியாக எனக்கு இந்த உரிமை இருக்கு நம்ம பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது யார பாதிக்குது ஹோல் பீப்புளையும் பாதிச்சிருச்சுன்னா அதுவும் என்னது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எகேன்ஸ்ட் ஆனதான் சோ அதனாலதான் கொண்டு வராங்க சரிங்களா எமர்ஜென்சி அப்படின்றது த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அதுல இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி ரெண்டு பார்ட் இருக்கு அண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் அண்ட் தென் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சில ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சியில மூணு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்னு ஸோ என்ன காரணத்துக்காக இது எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா பீப்புளுடைய என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்யூர் பீப்புளுடைய செக்யூர் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணாவது மூணாவது இவதோடைய அவைலபிலிட்டி நம்ம சிட்டிசன்ஷிப்லயே பார்த்தோம் ஏலியன் அண்ட் தென் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுல ஏலியன்ல ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க எனிமி ஏலியன்ஸ் அண்ட் தென் ஆனா இங்கே அவைலபிலிட்டி பார்க்கும் போது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஸுக்கு ஓகேங்க ஓகேங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸ்பெஷலா இருக்கும் வேற யாருக்கும் அதர்ஸ் பர்சன்ஸுக்கு வந்து ஓகேவாங்க எக்ஸப்ட் பிப்டீன் டூ என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி அதாவது பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஓகேங்க இந்த ஆர்டிகல் விட்டு மீது எல்லா ஆர்டிகளும் ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல சரியா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல மட்டும் நான் சொல்றது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் பேசும்போது ஓவராலா பார்த்தோம் ஓகேங்க இங்கே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி அப்படின்றது மட்டும் நம்ம இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு ஸ்பெஷல் ஓகேங்க அதர்ஸ் வரும்போது ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு ஆர்டிகளையும் தவிர்த்து சரி இந்த அஞ்சு ஆர்டிகளையும் தவிர்த்துட்டு மீது எல்லா ஆர்டிகளும் ஆர்டிகள் டுவெல் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கா டுவெல் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இந்த டுவெல் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இதுல இந்த அஞ்சு ஆர்டிகளை விட்டுட்டு மீது எல்லா ஆர்டிகளும் இவங்களுக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படிக்கலாம் இருக்கும் மிச்சம் எல்லா அவங்களுடைய உரிமையும் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் பட்டமளிக்க சொல்லக்கூடிய உரிமைகளை வந்து என்ன பண்ணலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா ஒன்னு வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய ஆக்சுவல் ஓகேங்க ரெண்டாவது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல மூணாவது நார்மலா இருக்கும்போது அவைலபிலிட்டி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓகேவாங்க நம்ம கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸுக்கும் சரி அதர் கண்ட்ரில இருந்து வந்த பர்சன்ஸ்க்கும் சரி எதெல்லாம் ஸ்பெஷல் எதெல்லாம் நான் ஸ்பெஷல் அப்படின்றது இருக்கு சரிங்களா ஸ்பெஷல்ல மொத்தம் அஞ்சு இருக்கு பதினஞ்சு பதினாறு பத்தொன்பது இருபத்தொம்பது முப்பது சரிங்க இதெல்லாமே வந்து யாருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகேவாங்க மிச்சம் எல்லாமே வந்து யாருக்கு பார்த்தோன்னா அதர் ஸ்டேட்ல இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பொருந்தும் சரிங்க சோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன சொன்னோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன <laughs> <laughs> ஓகேங்களா இந்த எமர்ஜென்சியில பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் எமர்ஜென்சிஸ் அப்படின்னு சொல்றது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல்னா என்னங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஆக்சு எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி நம்ம பேஸ் பண்ணோம் ரெண்டு தடவை பேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒன்னு பாகிஸ்தான் வார் இன்னொன்னு என்னங்க இந்தோ சைனா வார் ரைட்டா ரெண்டு தடவை நம்ம பேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்க நம்மளா போய் வார் பண்ணுவோமா இல்ல வார் பண்ண வந்தாதான் நம்ம வார் பண்ணுவோமா வெளியிருந்து பொருள் உள்ள வரக்கூடாது உள்ள இருக்க பொருள் என்ன இருக்கக்கூடாது வெளியே போயிடக்கூடாது எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிரும் முடிக்கும் இன்டர்னல் அப்படின்னு பாக்கும்போது இங்க நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் லைக் என்னதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னது ஒரு பெட்டோ இல்லை வந்து என்னது ரொம்ப பஞ்சமோ இல்லை வெளியேருந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொண்டு வர முடியல இப்போ இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி தான் நம்ம அங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபேஸ் பண்ணோம் எப்போ அவங்க ஃபேஸ் பண்ணோம் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி லைக் பொலிட்டிக்கல் வைஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம் இந்திரா காந்தி போட்டாங்க இல்லையா எழுபத்தாறுலேருந்து எழுபத்தெட்டு வரைக்கும் ஆ ஓகேங்களா இந்திரா காந்தி போட்டது இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணோமே டுவெண்ட்டி கொரோனா கொரோனா ஓகேங்களா கோவிட் அது இன்னமும் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி தான் அது ஒரு வகையான இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி ஓகேங்க ஸோ செக்யூரி சிஸ்ட
ஓகேவாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பினான்சியல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்களை நேரடியாக வந்து என்ன பண்ணாதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய லெவலில் என்ன பண்ணிடாது அஃபெக்ட் பண்ணிடாது ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் தென் இன்டர்னல் ஓகேவாங்க பொலிட்டிக்கல் ரீசா வைஸா பார்க்கும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துருச்சுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு எதுவுமே இருக்காது ஓகேவாங்க இது திவாலே ஆயிரும் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லா ஸ்டேட்டுமே திவாலி ஆயிடுச்சு அப்படின்றப்ப ஒரு பரபரப்பு சூழல் தான் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலவும் ஓகேவாங்க ஸோ இப்படி பரபரப்பான சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது ஃபண்டபிள் ரைட்ஸை வந்து நம்ம வந்து வெளியே விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனை ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த இன்டர்னலுக்குள்ள வரதான் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி இதெல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் குட் பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடரபிள் ஓகேவாங்க இது வரைக்கும் நம்ம ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி போட்டது கிடையாது இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சிடரபிளாக தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பார்த்து அதை ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்குள்ள அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்படின்றப்ப ப்ராப்ளம் வராது ஸோ அதனால தான் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஓகேவாங்க இதுக்கு மட்டும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தவிர்க்கிறாங்க சரிங்களா இச்சா எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இதை நம்ம நாள கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் ஓகேவாங்க முடிவுகள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எடுத்துக்க முடியும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஆனா எக்ஸ்டர்னல் ஒரு வார்ல இருக்கும்போது என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் நம்ம நாள் என்ன பண்ண முடியாது ப்ரெடிட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இன்டர்னல் பொலிட்டிக்கல் வயசா இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ப்ரெடிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்க தலைமையே இல்லாத போது என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படியா ஸோ அதனால என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெய்ட் பண்ண முடியாது ஓகேவாங்க ஸோ தட்ஸ் ரீசன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எமர்ஜென்சியை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஓகேவா மேடம் புரிஞ்சதா ஓகே சார் இதெல்லாம் உங்களால கட்டுக்குள் பண்ண முடியுதோ அதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஃபினான்ஸ் எமர்ஜென்சி ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ எப்படியோ அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் லைக் ஒரு டேஸ்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து முடிவு கட்டிடலாம் ஸோ அதான் இதான் வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி பார்த்தோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரண்டிட் சுப்ரீம் கோர்ட் தானே பாதுகாவலன் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா சோ இத கேரண்டிட் கேரண்டிட் பை சுப்ரீம் கோர்ட்னு சொல்றாங்க பட் ஆனா பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்னங்க இருக்கு பவர் இருக்கு பார்லிமெண்ட் கேன் ஹாவ் அ பவர் அப்ப இந்த சூழ்நிலையில ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இது எப்படி ஃபியூச்சர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கீழே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க லட்சுமி காந்தில அதே இதுல கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கான்ஸ்டியூஷ் அமெண்ட்மெண்ட் தான் பண்ணணும் ஓகேங்க அதுவும் வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது மாற்றி விடக்கூடாது அடிப்படை சாராம்சத்தை என்ன பண்ணிடக்கூடாது மாற்றிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி கேஸ் பண்ண அந்த பாரதி கேஸ்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இத அடிப்படையா வச்சுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் அதே தான் எப்படி நீங்க பிரியாம்புலுக்கு சொல்றீங்களோ அதன் அடிப்படையில தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் அப்படின்ற பட்சத்துல என்னதான் பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் இருந்தாலும் மாத்துறதுக்கான பவர் இருந்தாலும் எடுத்தோம் கவுத்தோம் என்ன பண்ண முடியாது அதை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்றதுனாலதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கேரண்டி பாதுகாவலன் அப்படின்றத என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மென்ஷன் பண்றாங்க சரியாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியங்க இருக்கு <laughs> அவர் தப்பு செஞ்சாரு என்ன ரைட் டு ஃப்ரீடம் இருக்குன்றதுக்காக உங்களால சார் ஓகேங்களா இது வச்சுக்க முடியுமா கன் வச்சுக்க முடியுமா அப்ப என்னால ஒரு கண்ணே வச்சுக்க முடியல என்ன பண்டமல் ரைட்ஸ் கேட்கலாம் இல்லையா சோ அதான் ஓகேங்க உங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தவிர மீதி யாரையும் என்னது புண்படுத்துவதற்கு அல்ல சரியாங்க எதுவுமே முடியாது நீங்க ரைட் டு ஃப்ரீடம் இருக்குன்றதுக்காக எதனாலும் பேச முடியுமா ரைட் டு ஸ்பீச் இருக்குன்றதுக்கு எதனாலும் பேச முடியுமா நோ ஓகேவாங்க ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உரிமைகளை கொடுத்து அந்த உரிமைகளை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டுப்பாட்டோட பயன்படுத்த வைக்கிறாங்க ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட்டை என்ன பண்ண முடியாது இயக்க முடியாது இல்லைங்களா இவ்வளோ உரிமையும் கொடுத்துட்டு இந்த கவர்மெண்
ஓகேங்களா அடிப்படை உரிமைகளின் மீதான கட்டுப்பாடுகளை ஓகேங்களா எந்தெந்த சரத்தெல்லாம் விதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க எந்தெந்த சரத்துங்க என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் எந்தெந்த ஆர்டிகல் அண்டர் டு மேக் அ எக்ஸப்ஷன்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஏ பி சி சார் தேர்ட்டி ஒன் ஏ தேர்ட்டி ஒன் பி அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஒன் சி ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்லுது அடிப்படை உரிமைகளின் மீதான விதிவிலக்குகள் அப்படின்றது என்ன எப்படி எப்படி விதிக்கலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்றதா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்னு ஏ முப்பத்தி ஒன்னு பி முப்பத்தி ஒன்னு சி சரியாங்க இது தனித்தனியா பிரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னா ஆமா ஒரு சில இடங்கள்ல தனித்தனியா இருக்கும் அதை பத்தி டீல் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதை பத்தி தனியா பார்ப்போம் தனியாவே கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ இதை பத்தி தனியா பார்ப்போம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் சாரி எக்ஸப்ஷன்ஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து விதிவிலக்குகளை வந்து விதிக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா தேர்ட்டி ஒன் ஏ தேர்ட்டி ஒன் பி தேர்ட்டி ஒன் சி ஜமீன்தாரி <laughs> சார் அந்த ஒழிச்ச ஜமீன்தாரிக்கு அந்த மக்களுக்கு உரிய காம்பன்சேஷனை எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வழிமுறைய போட்டிருப்பாங்க சார் ஆ ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு இன்னொன்னு இருக்கு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஆ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவும் இருக்கு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவும் கேக்கு வெரி குட் சோ காம்பன்சேஷன் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அண்ட் தென் என்ன பார்த்தோம்னா கேसेस பிளஸ் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா அது விதிவிலக்குகள் ஏதன் அடிப்படையில பொருந்தது ஒண்ணு இருக்குல ஒரு விதிவிலக்கு கொடுக்குறோம் அப்படினா இப்போ நீங்க இருக்கீங்க மைக்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க அப்படினு நான் சொல்றேன் அப்ப அது வந்து நான் உங்க மே உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீடமை நான் என்ன பண்றேன்னா விதிவிலக்கு பண்றேன் எதுக்காக அதுக்கான காரணத்தை நான் சொல்லணும்ல டிஸ்டபன்ஸ் நான் பேசும்பொழுது இன்னொரு டிஸ்டபன்ஸ் ஆகி இருக்கு அப்படின்றது இதே இது நான் வந்து என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டபன்ஸ் வருன்றதுக்காக நானே வந்து என்ன பண்றேன் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அலோவ் கொடுக்காம இருந்தேன் அப்படின்னா அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆகுமாங்க நோ சார் நோ பிகாஸ் இதை எதன் அடிப்படையில் பண்டமல் ரைட்ஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படின்னா ஒன்று வந்து சில பேருக்கு சாட் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் சில பேருக்கு டைப் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் இல்லை சில பேருக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் எனிதிங் எல்ஸ் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு என்ன தட்ட சாட் பாக்ஸ் தான் வேலை செய்யும் என்ன இருக்காது மைக் இருக்காது அப்படின்ற பட்சத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் கூட இருப்பாங்க சார் ஷியூர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைப்பிங் பண்ண முடியாது எஸ் ஐஇடி பர்சன்ஸ் இப்படி இருக்கும் பொழுது நாட் அட் ஆல் என்ன ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் அது திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற போது கொண்டு போறதா என்னது பண்டமல் ரைட்ஸ் அப்ப உரிய காரணங்களை உரிய காரணங்களை விதிவிலக்குகள் சொல்லும் பொழுது சொல்லியாகணும் அப்படி சொன்னாதான் யார் ஏத்துக்குவா மக்கள் ஏத்துக்குவாங்க அது எப்படி நடப்பாங்க இல்லைனா மக்கள் நடப்பாங்களா என் ஸ்கூல்ல போயிட்டு என் ஸ்கூல்ல போயிட்டு டேய் கெமிஸ்ட்ரியில கொஞ்சம் மார்க் லைட்டா ஸ்கோர் பண்ணுங்கடா அப்பதாண்டா மார்க் நல்லா கிடைக்கும்னு சொன்னா ஸ்கோர் பண்ண மாட்டான் ரைட்டா வேற வழியே இல்லைன்னா உனக்கு ஒரு பத்து டெஸ்ட் வைக்கும் போது அதில் அது ஒரு அஞ்சு கொஸ்டினாவது படிச்சுட்டு போகும்போது அவன் என்ன பண்ணுறான் ஸ்கோர் பண்ணுறான் ஓகேங்களா ஸோ இதை மெமரிஸ் பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இது விளக்கு ஓகேங்க இது சொன்னால் இது இன்டெரக்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது டேரக்டாக நம்ம பேசிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ விதி விளக்குகள் அப்போ எப்படி சொல்லணும் விதி விளக்குகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறது தேர்ட்டி ஒன் சி சரியா ஸோ அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இன்டெரக்டாக சொல்லியிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ப்போம் தேர்ட்டி ஒன் ஏ தேர்ட்டி ஒன் பி தேர்ட்டி ஒன் சி தனி கிளாஸில் எடுத்து வச்சு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் பார்ப்போம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ற அந்த வார்த்தைகள் வந்து சில வார்த்தைகள் அதை இது தான் இங்கே தான் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸை நம்ம வந்து என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா லைட்டாக மெமரிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸை மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அது இன்கரெக்ட் ஆகிடும் சரிங்களா ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷனை ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலாம் சாய்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வாங்க ஸோ எக்ஸப்ஷன் ஆர் லிமிட்ஸ் விதி விளக்குகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய சரத்து மூணு சரத்து முப்பத்தி ஒன்று ஏ முப்பத்தி ஒன்று பி முப்பத்தி ஒன்று சி சரியா இது மூணு என்னென்ன சொல்லுது அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டெக்னிக் வேர்ட்ஸை பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெரட்டியல் லாஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்
இராணுவ அரசு உருவாகும்னு சொல்ல முடியுமாங்க இராணுவ அரசு உருவாவதற்கான ஏதாச்சும் ஒரு லூப் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கா கண்டிப்பான முறையில இல்ல சரியாங்க சோ என்னதான் நீங்க இராணுவத்தை கொண்டு வந்து படிச்சாலும் ஓகேங்க என்ன பண்ண முடியாது கொண்டு வர முடியாது இந்த சமயத்துல சரிங்களா ராணுவ சட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு வரும்போது பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னதான் ஆகும் ரெஸ்ட்ரிக்டட் தான் ஆகுமே தவிர என்ன ஆகாது பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலா கேன்சல் பண்றதுக்கான உரிமை யாருக்குமே கிடையாது இன்க்ளூடிங் பார்லிமெண்ட் ஆல்சோ அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா மேர்ஷியல் லாஸ் அண்ட் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது மார்ஷியல் லா ஆக்டிவ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் குட் பி எமர்ஜென்சியா இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது எனி திங் எல்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளத்துல இருக்கும்போது மேஷியல் லாஸ் இருக்கலாம் சரிங்களா அந்த டயத்துல மட்டும்தான் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஓகேவாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன என்ன சில விதிவிலக்குகள் ஓகேவாங்க அதுக்கு வந்து என்ன ஆகும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வறுமை தவிர மித்த இடங்கள் என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா வராது ஓகேவாங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா என் சொல்லுங்க இப்ப நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆர்மி வந்து உள்ள வந்து ஆட்சி பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லூப் போல் கூட இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்க சார் சார் அப்ப மத்த நாட்டுல அந்த மாதிரி இருக்காங்க சார் இப்ப மியான்மர் வச்சிருப்பாங்களாங்க சார் ஆர்மி வந்து ரூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டாங்க சோ அப்படின்றப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுமாதிரி ஓகேங்களா சோ அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர்ஸ் பிரிச்சு கொடுத்து தனித்தனியா என்ன பண்ணிடணும் அதை கொண்டு வந்துடும் இப்ப யூஎஸ்ஏல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே அக்ரிமெண்ட் தானேங்க இப்ப எல்லாரும் பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னா யூஎஸ்ஏ ஒரு ரஷ்யா மாதிரி உடஞ்சிரும் இல்லையா யூஎஸ்எஸ்ஆர் இருந்தது உடஞ்சிரும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே அது அமையும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கருத்துல வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பெட்ரேஷன் கொண்டு வரும் ஸோ அது மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யோசிச்சு யோசிச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்துருக்கோம் ஓகேங்களா எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தையும் உள்ள எழுதி வச்சிருந்திருப்பாங்க ஆனா நம்ம அதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்த பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா உள்ள கொண்டு வரும் சரியா ஓகே ஸோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா செயல்படுத்துறது அல்லது நடைமுறை ஓகே வாங்க அமலாக்குறது சார் எஸ் அமலாக்குறது தெரியுமா <laughs> 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 உங்களுக்கு இந்த உரிமை இருக்கு அதனால நீங்க பாண்டர்ட் லேபர்ஸா ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு இந்த உரிமை இருக்கு அதனால ஜமீன்தாரிக்கல ஒரு அடிமையாக கொத்தடிமையாக இருக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்டச்சபிலிட்டி எங்க தீண்டாமை ஒழிப்பு இருக்கு அப்படின்றதுனால நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பார்லிமெண்ட் ஒன்னு ஒன்னா என்ன பண்ணுது பாத்தீங்க அப்படின்னா லா மேக் பண்ணி கொண்டு சரிங்களா சில ஓகேங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கு டேரக்டாவே இம்ப்ளிமெண்டேஷனா இருக்கு சரிங்க அதெல்லாம் என்னங்க சொல்லலாம் டேரக்டா இம்ப்ளிமெண்டா இருக்க கூடியது இரண்டு <laughs> 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 டேரக்டாவே இம்ப்ளிமெண்டேட் தான் இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரண்டி இதுக்கு நான் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுது கேரண்டி பண்ணுது அதுக்கு ஒரு கார்டியனையும் போடுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காவே எல்லாமே வந்து என்னதான் ஓகே தான் சில விஷயங்கள் லாபை கொண்டு வரும்போது அந்த விஷயங்கள் பீப்புள் அல்லது பப்ளிக்ல வந்து நடக்குது அடிப்படை உரிமை இருந்தும் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க பயப்படுறாங்க ஓகேங்களா 
இப்ப வரைக்குமே ஒரு சில இடங்கள்ல இன்ன வரைக்கும் நான் பாத்திருக்கேன் ஒரு சில கிராமங்களுக்கு போகும்போது இப்ப வரைக்குமே அந்த செருப்ப கையில தூக்கிட்டு போற இடங்களும் இருக்கும் இல்லைங்களாங்க ஆமா சார் ஒரு சில இடங்கள் இன்னுமே இருக்கு சோ அப்படி பார்க்கும்போது அதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய லாபம் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனால பப்ளிக்ல வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு அவேர்னஸ் வரணும்ன்றதுக்காக ஒரு ஆக்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இதுக்கு ஆக்ட் எனேபிள் தேவையா அப்படின்னா தேவையில்லை எனக்கான உரிமை அது நான் பேசுறது என்னுடைய உரிமை நான் இது பண்றது என்னுடைய உரிமை இது வயலேஷன் பண்ணுதா வேற எதையாவது வந்து என்ன பண்ணுது வேற ஏதாவது ஒரு வயலேஷனுக்கு வந்து கொண்டு போகுதா அப்படின்னா தான் தவறாகுமே தவிர எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே என்னது தவறாகாது அப்படின்ற பட்சத்துல டேரக்டாவே நம்மளுக்கு எல்லா உரிமைகளும் இருக்கு ஓகேவாங்க சில விஷயங்கள் வேற வழியே இல்லாம அந்த சட்டத்தின் மூலியமாக நம்ம கொண்டு வந்து என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்க கொண்டு வரும் ஏன் சத்திய சொல்லலாமா சதிக்கு ஒரு ஆக்ட் தேவையாங்க அந்த காலத்துல தேவைப்பட்டது சார் ஆஹ் அந்த காலத்துல வந்து டக்குன்னு அப்படியா சரி விட்டு என் தங்கச்சி தவறி தங்கச்சி மாப்பிள்ள நீங்களும் போங்கன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன இருந்திருக்கும் அங்கேயே ஒரு நாலு பேர் பயந்துட்டு வித்ரா வாய்ப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் போச்சு சரிங்களா அதுக்கு ஒரு ரிவல்யூஷன் தேவைப்படுது அதுக்கு ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர வேண்டியதா இருக்கு சோ இப்ப வரைக்குமே பல மூட நம்பிக்கைகள் இல்லை இருக்குங்களா சோ பல மூட நம்பிக்கை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு உடச்சரிச்சிட்டு தான் உள்ள வர வேண்டியதாக இருக்கிறது அது மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லக்கூடாது நம்மளுடைய விஷயங்கள் இல்ல சோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ரைட் டு ஸ்பீச் இருந்தும் நம்மளால சில விஷயங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே நம்மளால என்ன பண்ண முடியல பேச முடியல அப்படின்றப்ப அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கொண்டுட்டு வரா சரிங்களா சோ அப்ப பப்ளிக்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கு அப்படின்றத பாத்துட்டு இந்த லாவை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிதான் ஆகணுன்றப்ப இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிதான் ஆகும் சரியா சோ அப்ப லா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது என்ன அப்படின்னு பாக்கும்போது அது ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றாங்க ரைட்டா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய விஷயத்த இத காரணமா வச்சு இந்த லாவை நாங்க என்ன பண்றோம் கொண்டு வரோம் தான் என்ன பண்றாங்க தவிர எடுத்துட்டு வராங்களே தவிர அப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷயம் டேரக்டாவே நம்மளுக்கு இருக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆல் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டேரக்ட்லி என்ஃபோர்ஸ் தான் ஓகேவாங்க அதுக்கு ஒரு லா தேவைப்படுச்சுன்னா பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் லாவை மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதான் இதோட விஷயம் ஓகேவாங்க சோ கண்டிப்பான முறையில ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சட்டங்களை ஏற்றலாமா கண்டிப்பா ஏற்றலாம் ஆனா அதை தடுக்கிற மாதிரியான சட்டங்களை மட்டும் இயற்றக்கூடாது அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே <laughs> ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஓகேங்களா என்னை ஆ ஆட்டவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொண்டு வரும் சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸாகவும் இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட் அப்சல்யூட்னு சொல்றோம் நாட் அப்சல்யூட் என்னதான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மக்களுக்கு உரிமையை ஃபுல்லா கொடுத்த அடிப்படை உரிமைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்தாலும் இது ஒரு முழுமையா இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன காரணமா முழுமையா இல்லைன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா ஏழாவது ஒண்ணு இருந்துச்சு நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா லிமிட்ஸ் இது விளக்குகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இதன் அடிப்படையில சொல்றாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த லிமிட்ஸ பயன்படுத்தி என்ன பண்ணிடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஓகேங்களா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட முடியும் ஓகேவா ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னங்க ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்து முழு சுதந்திரத்துக்கு உட்படுத்துறது அல்ல காரண ஒரு குறிப்பிட்ட ரீசன்னால அதை கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு பேச்சுரிமை அப்படின்னு சொல்லும் போது இஷ்டத்துக்கு பேச முடியாது சார் கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப தேச துரோக மாதிரி எதிர்ப்பாக ஏதாவது பேசினாலோ செயல்பட்டாலோ அதுக்கு அவங்க வந்து இந்த ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தடை விதிக்கலாம் லைக் யூ சுட்னா இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா ஒருத்தரை பத்தி ஒரு பேசிட்டு அது அவதூறு வழக்காக பதிவு செஞ்சிடுறாங்க ஓகேவாங்க அல்லது வந்து என்னது தேசத்தின் மீது இவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்றது வல்லரபிள் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடுறாங்க ஒரு ஸ்பீச்சுக்கே எப்படி இருக்கு ஓகேவாங்க ஸோ ஒரு ஸ்பீச்சுக்கு இருக்கும்போது அப்ப இது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே பேசலாம் ஆனா கவர்மெண்ட்டை ஆதரிச்சு தான் பேசணுமா அப்படின்னா அப்படித்தான் போல அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது நாட் அப்சுலிட்டா இல்ல அப்படி கிடையாது சார் கவர்மெண்ட் ஆதரிச்சு இல்ல சார் நம்மளுடைய சொவாரினிட்டி செக்யூலரிசம் அப்புறம் அந்த சோசியலிஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாத விதத்துல பேசணும் அப்படின்னு
நம்மளுடைய பேச்சு எப்பயுமே வந்து அன்கான்சியஸ்வைஸ் ஆகக்கூடாது பப்ளிக்கையும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது சரியாங்க ஸோ இதுதான் அதனால தான் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த லிமிட்ஸுக்கும் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேர் ரிலேஷன் இருக்கா ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ரெண்டும் ஒண்ணு தாங்க சரியா லிமிட்ஸும் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் ஒண்ணு தான் சரிங்களா ரீசனபிள் அப்படின்னா என்னது காரணத்தின் அடிப்படையில இந்த லிமிட்ஸ் நாங்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காரணத்தை சொல்றோம் அவ்வளவுதான் ஏன்னா காரணத்திலே பார்த்தோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எகேன்ஸ்ட் ஓகேங்களா எகேன்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிட்டரின்னு சொல்றோம் ஆர்பிட்டரி ஆக்ஷன் அதை நாங்க எகேன்ஸ்ட் ஆர்பிட்டரி ஆக்ஷன் செயல்படுது அதையும் டிஸ்அட்வான்டேஜ்ல கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் நம்ம ஒரு ரீசன் இருக்குங்க ஓகேங்களா இதுக்கு உதாரணம் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் சரிங்க கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோட் வைஸ் கொண்டு போகணும்னு நினைக்குது அந்த ரோட் வைஸ்க்கு இப்போ கூட எட்டு வழி சாலை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எட்டு வழி சாலை ஓகே வாங்க ஸோ அதுக்கு நிறைய ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்பொழுது அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொண்டு வருது ஸோ அதுக்கு முன்னாடியும் அப்படித்தான் இருக்குது இருக்கும்போது இந்த இடத்துல வரும்போது பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஏகப்பட்ட இடங்கள்ல பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா இடையூறு செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க சரிங்களா இதை மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்ல பாப்போம் ஓகேங்களா இடையூறு செய்யுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ அதனால இது வந்து பார்ஷியலாவே என்னதான் அட்வான்டேஜ் ஓகே வாங்க பார்ஷியலா டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒரு என்விரான்மெண்ட் பேசிஸ்ல வரும்போது இது அட்வான்டேஜ் எக்கனாமிக்ஸ் வைஸ் ப்ராஃபிட்டபிள்ல என்ன சொல்றது டெவலப்மெண்ட்ல வரும்போது இது எடுத்தது டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரைட்டாங்க நான் சொல்றது புரியுதா புரியுது சார் எஸ் இப்படி வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காவே இது என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு அப்படியே நின்று போயிடுது வாங்க நெக்ஸ்ட் என்னங்க வேற என்ன சொல்லலாம் நான் பெர்மனன்ட் எதுக்குங்க நான் பெர்மனன்ட்னு சொல்றாங்க பயன்படுத்தும் போது ஓகே வாங்க அது வந்து சரியான காரணம் இல்லாமல் அந்த லிமிடேஷன்ஸ் போகும்போது சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து என்னதான் இது நான் பெர்மனன்ட் அப்போ பண்டமெண்டல் ரைட்ஸை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து திருப்பி வாங்குற மாதிரி வாங்கிடுறீங்களோ அப்படின்றதையும் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஓகேங்களா அப்போ இதில் பார்க்கும்போது நான் அப்சல்யூட்டாக இருக்கு எகேன்ஸ்ட் ஆர்பிட்டரி ஆக்ஷன்ஸாக இருக்கு நான் பெர்மனண்ட்டாக இருக்கு ஓகே வாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னொன்று இருக்கு ஓகே வாங்க போலீஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்காங்க அஸ் அ யூனிஃபார்ம்ல நோ சார் நோ சோ யூனிஃபார்ம்ல அவங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடையாது அப்ப இது என்னங்க இது டிஸ்அட்வான்டேஜா அட்வான்டேஜா டிஸ்அட்வான்டேஜ் சார் انا அட்வான்டேஜ் அவங்க என்ன சொல்வாங்க அதுக்கு லா அண்ட் ஆர்டர் அட்வான்டேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு انا as an individual disadvantage சார் எஸ் இன்டிவிஜுவல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகே வாங்க அதனால தான் பிரஷர் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே வருது ஓகேங்களா ஸோ அதான் ஓகேங்களா ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ் போலீஸ் பேரா மில்ட்ரி பேரா எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம்டு எல்லாருக்குமே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசால்வ் ஓகேங்க உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸே கிடையாது அப்படின்றப்ப ஒரு தனி மனிதனாக அவர் சிந்திக்கும் போது ஆமா இன்னொன்று விஷயம் கவர்மெண்ட் பிரகாரம் சிந்திக்கும் போது லா அண்ட் ஆர்டர் செக்யூரிட்டி பவுண்டரிஸோட செக்யூரிட்டிஸ் நம்மளுடைய சீக்ரெட்ஸ் இது எல்லாமே என்னன்னு பார்க்கும் போது ரைட்ஸ் என்ன ஏறக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா இவங்க டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க உழைட்டாங்க இல்லை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பேசிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குது டோட்டலாக போயிடும் அப்படின்றதுனால இவங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்றது என்னது தடை செய்யப்படுகிறது இதையும் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதான் சொல்கிறேன்னா அப்ளிகபிலிட்டி ஓகேங்களா 
அப்ளிகபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் சிட்டிசனுக்கு அப்ளிகபிள் பட் ஆனா யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்மி ஓகேங்களா போர்சஸ் அது மிலிட்ரி பேரா இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு பேசலாம் அவங்க அதை பத்தி பேசலாம் சார் அவங்களுக்கு அடிப்படை உரிமை உண்டு சரிங்களா யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கவங்க மட்டும் தான் என்ன கிடையாது அடிப்படை உரிமை கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசலாம் சரிங்களா அதுக்கும் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்து தான் அவங்க பேசுவாங்க சரிங்களா ஸோ சில சீக்கிரட் சீக்ரெட்ஸ் ஆகவே தான் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் மீட் ஆகும் சரிங்களா இது தாங்க ஓகேங்களா அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கக்கூடிய சில சாரம்ஸ் ஓகேவாங்க ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு ஓகேவாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பேசிக் ரைட்ஸ் கேரண்டிஸ் டு ஆல் த சிட்டிசன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஓகேங்களா அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்னென்ன சரிங்களா கேரண்டி போயிடுது என்னதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் டு ஆல் எல்லாத்துக்குமே கேரண்டி பண்ணுது சரிங்களா பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட் பண்ணுது ப்ரிவென்ட் ஆட்டோக்ரஸி அண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பிட்டரி ரீஜமை ஆட்டோக்ரஸி ஆயிரக்கூடாது டோட்டல் லிபர்ட்டி ஃப்ரீடம் ஆஃப் பீப்புள் எகேன்ஸ்ட் தி ஸ்டேட் அப்படின்றதுக்கு என்ஷர் த கவர்மெண்ட் மேடு வித் என்னது லாஸ் ஓகேவாங்க நாட் வித் மேன் ஓகேங்களா ஓட்டுக்காக என்ன பண்ணிடக்கூடாது சட்டங்களை என்ன பண்ணிடக்கூடாது நியமிச்சிடக்கூடாது மக்களுக்காக பப்ளிக்காக சட்டங்களை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொண்டு வரணும் அப்படின்றதான் கவர்னன்ஸ் மேடு வித் லாஸ் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீச்சர்ஸ் அப்சலேட்டு நாட் அப்சலேட் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே ஓகேங்களா இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எனது இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் ஓகேங்க ஃபியூச்சரை ரெண்டாக தான் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜ் அண்ட் தென் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாத்துக்குமே ஆர்டிகல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன்னா எழுதலாம் தாராளமாக சரிங்களா சார் சார் சொல்லுங்கள் மேடம் சார் ஸ்டார்டிங்கில் ஏதோ சொன்னதா சொன்னீங்கல்ல சார் நான் இப்போ வரல நேச்சுரல் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்கல்ல சார் அது மட்டும் சொல்லுங்க சார் அது என்ன சார் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் உடைய நேச்சர் ஓகேங்க இதோடைய இயல்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இரண்டு இயல்புகளை வச்சிருக்கோம் ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னொன்று நெகட்டிவ் ஓகேங்க நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அவங்களால டக்குன்னு இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை கெயின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண முடியாது சட்டங்கள் எல்லாம் ஏற்றிட முடியாது சரியாங்க பாசிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பீப்புள் சரியா பீப்புள் கேன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாவ் அ ரைட்ஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ரைட்ஸ் வச்சிருக்காரு அவர் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரைட் டு ரிலீஜியஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் டு எஜுகேஷன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா என் கல்வி எப்படி தர முடியாது சொல்ல முடியும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போயிட்டு உனக்கு இடம் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா அது என்னங்க அர்த்தம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கா இல்லையா வயலேட் ஆகிற மாதிரி எஸ் வயலேட் ஆகிற மாதிரி ஓகேங்க நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் சார் என்ன காரணத்துக்காக இதை எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ அதுக்கு அவங்க காரணம் சொல்லி தான் நான் அவனும் ஓகேங்களா ஒரு என்ன பாக்குறீங்க ஒரு இசேவை மையத்துக்கு போறீங்க அங்க வந்து எதுக்காக எனக்கு இன்னும் சர்டிபிகேட் கிடைக்கல அப்படின்றதுக்கான ரீசன் வரலனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் கேன் பி கெட் இன் தி கோர்ட் இல்லையா சோ அப்படி இருக்கும்போது தேர் will be a என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா ரைட்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கறப்ப கவர்மெண்ட் politcal டிசிஷனுக்காக எதையுமே என்ன பண்ணிர முடியாது பண்ணிர முடியாது அப்படின்றது இதோட இது சரிங்க அப்ப இதோட இயல்பு ரெண்டுலயுமே இருக்கு ஓகேங்க கவர்மெண்ட் சார்ந்தும் கிடையாது பீப்பிளையும் ஒரே அடியா சார்ந்தும் கிடையாது சரிங்க நடுநிலை தன்மையோட இருக்கு அதான் சொல்றான் சரிங்களா சோ இதுல இருந்து நடுநிலை தன்மை பியூரிட்டியா எந்த ஒரு யாருனாலையும் நடுநிலை தன்மை வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ண முடியாது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்குவாங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா அங்கேயும் இங்கேயும் என்ன பண்ணிக்குவாங்க டிராவல் ஆகிக்குவாங்க சரிங்களா சோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் பண்ணுது ஓகே வாங்க ஓகே ரைட் ரைட் நெக்ஸ்ட் பேர்லாம் வாங்க புரியுது சார் நீங்க சொல்றத பார்த்தா அப்புறம் பீப்புளையும் கவர்மெண்ட் ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்றதுதான் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்ல வருவா ஆமா அதாவது டெமோக்ரஸியையும் சரிங்களா டெமோக்ரஸி இருக்கு இல்லையா டெமோக்ரஸியையும் கான்ஸ்டியூஷனையும் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதனாலதான் ஜுடிஷியரி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ட் பாடி எல்லாமே என்னது எக்ஸிகூட்டிவ் அண்ட் லெஜிஸ்ல
as balance of dinner, either challenging now, right? Yes, Supreme Court is a day law mac one of the sir. நீதிமன்றமேடுத்துக்கு <laughs> 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 அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு என்ன சொல்றேன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அசாதாரண சூழல் நிலவும் போது அது அரசாங்க கையில வந்து எதுவுமே இல்ல அதுவே கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் போது ஜுடிஷியல் எடுத்துக்கிறது ரைட் தான் அதான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கைடு தான் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஆர்டரையும் பாஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பாஸ் பண்றதுக்கும் ஜுடிஷியலுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்க சார் அந்த அதிகாரம் தான் சார் அப்படியே சட்டம் ஆயிருக்கு சார் ஆமா சார் ஆமா ஆர்டர் பண்ணிட்டா பண்ணிதானே ஆகணும் வேற வழி இல்லைங்களா அப்ப வந்து பப்ளிக்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் இங்க மாற்றம் அடையுது அப்படின்ற பட்சத்துல எதுவுமே ஆக்சன் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தர் அதை கையில எடுத்தானும் அந்த உரிமையை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதுக்காக ஃபார்மர்ஸ்க்கு பண்ணாங்களா கையில எடுத்தாங்களா ஜுடிஷியரி ஃபார்மர்ஸ் எத்தனை வருஷம் போராட்டம் பண்ணாங்க அதுக்கு கையில எடுத்தாங்களா கேள்வி தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ரைட்டா சோ எப்ப அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் அப்படின்றது கிடைக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க பப்ளிக்ல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தட் வில் பி லாஸ் டோட்டல் லாஸ் வேற வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணிருவாங்க கைட் பண்ணிருவாங்க அங்கேயுமே பார்லிமெண்ட்லயுமே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்றப்ப வேற வழியில ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணிவாங்க கையில எடுத்தா ஆகும் சரிங்களா சார் மட்டும்லாம் <laughs> சட்டத்தை <laughs> 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 அமல்படுத்துங்க <laughs> செயல்படுத்தலாமா <laughs> 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 செயல்படுத்தலாமோ அது மாதிரி ஓகேவாங்க ஒன்று பேசிக் அப்ரோச் அதுக்கு பண்ணிடணும் ஓகேவாங்க லைக் நம்மளுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் ஓகேவாங்க ஒரு திடீர்னு என்ன பண்ணிடுச்சு கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சு என்ன பண்ணுவோம் தெரியாது சிலிண்டர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ ஓவராலாக என்ன பண்ணிடுச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா சொல்லிடுச்சு இல்லைனா எங்களுக்கு எங்களால் முடிந்த அளவு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணிடுச்சுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் வியூ பண்ணிடுச்சு என்ன 
என்ன <laughs> 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 ஒரு காலகட்டம் ஒரு காலம் அப்படின்றது ஒரு டைம் ஸ்லாப் போடுவாங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்றது இன்னொன்று கமிட்டி டக்குன்னு ஒரு கமிட்டியை போட்டுருவாங்க லைக் நம்மளுக்கு காவேரி இருக்கு பாத்தீங்களா இது எத்தனை தடவைங்க நமக்கு கோர்ட்டு கோயிட்டு வந்திருக்கு கோர்ட்டு சொல்லி அதை டிஎம்சி தண்ணி தந்தாங்களா ஆர்டர் பாஸ் பண்ணாங்க உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு கமிட்டி போர்டு ஒரு போர்டு ரெடி பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்ப போர்டு ரெடி பண்ணி ஜல்லிக்கட்டுக்கும் இதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு சரியாங்க சோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்க் எட் டைம் ஆஸ்க் அட் டைம் ஆர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தெர் வில் பி கான்ட்ரவர்சி கான்ட்ரவர்சி ரெடி பண்ணுவாங்க இப்படி எல்லாம் இதுல இருக்கு இதை மேஜ் பண்ணி நான் அப்படி போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது இவ்வளவு இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லித்தான் வந்ததுதான் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட்லாம் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்சல் அமெண்ட்ல எவ்வளவு கேள்விகள் எவ்வளவு பதில்கள் ஓகேவாங்க லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் ஜுடிஷியரிக்கும் என்னடா கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்குன்னு ஜுடிஷியரியே உள்ள திறந்து பாக்குற அளவுக்கு வச்சுட்டாங்க நடைமுறைப்படுத்திடுவாங்க அந்த மீட்டிங் அதுக்கப்புறம் தான் என்னது பில் பாஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் இப்படி தான் போகும் சரி எடுத்தவங்க ஒருத்தொண்டு லெஜிஸ்லேச்சர் இவங்க சொன்னவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க என்னைக்கு அது கேட்டிருக்காங்களா நிறைய கேசஸ்ல இன்னும் பெண்டிங்ல இருக்கு இல்லைங்களா சார் ஓகேங்களா நினைச்சா பார்லிமெண்ட் செக்ஷுவலுக்கு ஹெவியான என்ன கொடுக்கலாம் விஷயங்களை கொண்டு வரலாம் ஆனா என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எடுத்துட்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க தாவிக்கிட்டாங்க <laughs> மட்டும் <laughs> இதுக்கு ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் எப்பயும் போல நார்மலா இருக்கக்கூடியது ஆனா இதுக்குள்ள சில விஷயங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லுவோம் அதை நம்ம மட்டும் பார்த்துட்டு போனா போதும் சரியாங்க எக்ஸாம் போயிட்டா குள்ள நார்மலாவே இதை சொல்லிடுவேன் அது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா அது இந்த லெசன்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா ஜுடிஷியல் ஆக்ஷன்ஸ் என்னென்ன நம்மளுக்கு இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு அது பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்கோ எதுக்காக பாலிட்டியை இவ்வளவு பேசிஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுமா எங்கேயாவது ஜாக்ரபி உதவும் அங்க வந்துட்டு இப்ப நீங்க பண்ணல பேஸ் அதை பொறுத்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜாக்ரபி நீங்க ஈஸியா கத்துக்கலாம் படிக்காம கூட நீங்க உள்ள போயிட்டு கத்துக்கலாம் ஓகேங்களா எக்கனாமிக்ஸும் அதே மாதிரிதான் இல்லைங்களா பட் ஆனா பாலிட்டி உங்களுக்கு என்னங்க எந்த ரேஞ்சில் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா செக்யூர் யுவர் போஸ்டிங் இல்லைங்களா குரூப் ஒன் ஆபீசரா போறீங்க ஒரு கெசட் ஆபீசர் ஆகுறீங்க அங்க உங்களுக்கு கீழே ஒருத்தர் இருப்பாரு பட் ஆனா ஹீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு வந்து என்னது அந்த சேர் இந்த சேருக்கு அவர் மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருப்பாரு நீங்க புதுசா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல போயிட்டு என்ன வரீங்க போஸ்டிங்ல உட்காடுறீங்கன்னா உங்களை தூக்கம் நினைச்சாருன்னா இவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போதும் இல்லையா அப்ப நீங்க தான் அதனாலதான் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு கையெழுத்த போட வச்சிருக்க உங்கள்கிட்ட சொல்லி நீங்க அவரை நம்பி ஒரு கையெழுத்த போட்டீங்கன்னா உங்க மேல என்ன பாஸ் ஆயிரும் என்ன வேணாலும் பாஸ் ஆகும் என்ன வேணாலும் பாஸ் ஆகும் 
சோ அதை நீங்க எப்படி பாக்கணும் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்ன்றது தான் இந்த லாஸ் ஓகேங்களா ஒருத்தர் இப்ப யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் அதான் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு லேடி வராங்க அந்த லேடிக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரேஷன் கார்டு கிடையாது எதுவுமே கார்டு கிடையாது பட் ஆனா ஹீ ஷீ இஸ் அண்ட் ஹங்கிரி அப்படின்றப்ப நீங்க அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க பண்ணுவீங்க பசிய போக்குவீங்களா இல்ல ரேஷன் கார்டை வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு சொல்லுவீங்களா அப்ப இட்ஸ் அண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதனாலதான் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் உங்களோட என்ன அந்த அம்மாவுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன உங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க அதை எப்படி கொண்டு போறீங்க அப்படின்றதான் என்னுடைய கனிஷன் அதே மாதிரிதான் ஒரு சேர்ல நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சேருக்கான போஸ்டிங் நீ எப்படி தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்றத இந்த லாஸ் தான் சொல்லு ஓகேங்களா ஒரு டேரக்டாவே ஒரு லேண்ட் அண்ட் ரெவன்யூக்கு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு இதுல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கீங்க தக்கன என்ன ஆயிருது ஒரு லேண்ட் ரெண்டு பேருக்கு சைன் ஆயிருது அப்ப அதுக்கு என்னங்க பண்ணுவீங்க சோ சிக்னேச்சர் பை டி யூ ஆத்தரைஸ்டு அப்படின்றப்ப சோ அந்த இடத்துல தான் லா வேலை செய்யுது இதை நீங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுவீங்க இந்த ஆர்டிகல் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்னன்னு செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு தடவை கிராஸ் செக் பண்றது கொண்டு போவீங்களா கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும் ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் நம்ம படிச்சுட்டோம் படிச்சுட்டு போஸ்டிங் போறது பெருசு கிடையாது அந்த போஸ்டிங்க தக்க வைக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஓகேங்க ஸோ அதனாலதான் எப்பயுமே வந்து என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலிட்டிக்கு அதிகமான வெயிட்டேஜ் கொடுக்கும் இந்த பாலிட்டி தான் அவங்களை என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பு தான் அவங்களை என்ன பண்ணுவோம் காப்பாத்தும் ஒரு லாயருக்கு ஈக்குவலா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க படிச்சுட்டு போயிடுவீங்க உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் கோர்ஸ் படி நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு போனோம்னா நம்ம முடிச்சிடலாம் எப்பயும் போல எல்லாரும் முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கிட்டு நம்மளுக்கு இங்க லெசன் என்னன்னே தெரியாத போயிடும் ஓகேங்களா சோ அதனாலதான் எடுத்தோடனே லட்சுமி காந்த் மூலியமாவே போறேன் ஓகேங்களா ஏதோ ஒண்ணு நீங்க எடுத்துட்டு போகும்போது உங்களுக்கு அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லட்சுமி காந்த் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலா அதை பார்க்கும் போது அதனாலதான் பரவாயில்லையா என்ன எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது ஆர்டிகல் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டி நீங்க பாத்துடலாம் ஆர்டிகல் டுவெல் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் அரசு என்பதன் வரையறைய சொல்லுங்க இங்க இந்த ஸ்டேட் அப்படின்றது எதங்க குறிக்குது இட்ஸ் சென்டர் ஆர் லிங்குஸ்டிக் ஸ்டேட் சார் அரசு குறிக்குது சார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கார்பரேட் பாடிஸ் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே ஆல் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஓகேங்களா சோ அப்ப டெபனிஷன் அப்படின்னா என்னதுங்க சார் அதை இன்னொரு விதமாக சொல்லலாமா சார் ஆக்சுவலாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து ஓவரேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆர்கனைசேஷனையும் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலாமா இல்லை கொண்டு வரலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த எல்ஐசி ஓஎன்ஜிசி செயல்லாம் இருக்குங்களா அதையும் சேர்த்து தான் சொல்லியிருந்துருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே சார் மற்ற அனைத்து அறிந்தாலும் சட்டப்பூர்வமற்ற அதிகாரங்களான இதெல்லாம் சட்டப்பூர்வமற்ற அதிகாரங்கள்னு வந்துடும் இல்லைங்களா ஸோ ஹியர் மென்ஷனிங் த ஸ்டேட் இட்ஸ் குட் பி அ சென்டர் state local bodies okay sir avladha just single center state local bodies adoda mudichu okay vaanga so idukulla pora podana or center ki kila dana illa or state ki kila dana ellame varapod right ah anything else edha oru nalada avum seinga so inda arasu endru matthi arasanga mattum paarala mandram apindrathu enna podudun pathinga appadina utilize pannudhu okayla next maanil arasam apindrathu enna podudun pathina adaiyum government adhaavadhu executive yum லெஜிஸ்லேச்சர் சரிங்களா சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் இருக்கிறதையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரிலேட் பண்ணுது சரிங்களா டெஃபனிஷன் கொடுக்குது அடுத்து லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ்க்கும் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபனிஷன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொவைட் பண்ணுது ஓகேங்க ஸோ இது போக மற்ற அதிகார அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மற்ற அதிகார அமைப்புகள் அப்படின்றது நீங்க எதெல்லாம் சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 
So, at the governor, I mean, he is a central government. Same as in and both of us, state to day and the body, advisory body there. Okay, automatically, I'm going to go on the road. Local authorities have been to the end of the day. Hulu, Radhika, I'm going to go on the road. Rural police are going to go on the road. I'm going to go on the road. Article 72nd Amendment. So, the district collectors are going to go on the road. So, this is the Naharachi World Championship. So, this is the election. 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 This is the உங்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்றது ரைட்ஸ் ஆங்க இது எந்த ரைட்ஸ் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸா இல்ல லேபர் ரைட்ஸா இது லேபர் ரைட்ஸ் தான் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடையாது இல்லைங்களா நீங்க ஓவர் டைம் பார்த்தா உங்களுடைய பொறுத்து ரைட்ஸ் சோ இதுலயும் ஒரு பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வருமானத்தின் ரீதியாக அவருக்கு உடல் சப்போர்ட் பண்ணது அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓட்டி வைக்கல உரிமைக்கு <laughs> 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 ஒரு வழிமுறைக்கும் சார் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு அமர்வு சார்பா ஒரு பதினாறு கொள்கைகள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சார் அதாவது இந்தியா வந்து இந்த டெமோக்ரஸியா தான் இருக்கணும் ஜுடிஷியல் ரிவியூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பல விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சார் அதன் அடிப்படையில நம்மளுடைய பண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கே ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கறது அப்படின்னா இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அப்படின்னு இந்த ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் நம்ம இதுக்கு உள்ள உட்பட்டது அப்படிங்கறதெல்லாம் கோர்ட் வந்து கேசவான் அந்த பாரதி கேஸுக்கு அப்புறமேட்டி வரையறுத்திருக்கிறாங்க சார் இத சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு பொருந்துமா சட்டத்தை திருத்தம் செய்வதற்கு பொருந்துமா சட்டத்தை திருத்த திருத்தம் ஒரு சட்டம் உருவாக்குறதுக்கு வந்து ஓகே அதுக்கு சில வழிமுறை இருக்கு பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒரு சட்டத்தை திருத்தும் போது எந்த ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையிலும் கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆயிடக்கூடாது மாறிடக்கூடாது சரியாங்க சோ இதன் பொருட்டு சிக்ஸ்டீன் பேசிஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க சரிங்களா சிக்ஸ்டீன் பேசிஸ் சிக்ஸ்டீன் பேசிஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த பேசிஸ் தான் என்ன வந்து சொல்றாங்கன்னா பேசிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அது என்ன பேசிஸ் அப்படின்றதுல நமக்கு தெரிய வேண்டியது இல்லை மீன்ஸ்ல தான் தேவைப்படும் ஓகே வாங்க அதை எப்ப கொண்டு வராங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல சொல்றது யாருன்னு பார்த்தோம்னா சுப்ரீம் கோர்ட் 
ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு பேசிஸ்னாலுமே எல்லாமே யார்கிட்ட தான் வரணும் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் வரணும் இந்த இடத்துல சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது பைண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னா அது என்னதுங்க பைண்டட் தான் முடிஞ்சு கீழே இருக்கக்கூடிய ஹை கோர்ட் சொன்ன எஸ் கட்டுப்பாடு கீழே இருக்க ஹை கோர்ட் சொன்னது நான் ஏத்துக்கிறேன்னு யாராவது போக முடியுமா இங்க ஒருத்தர் போறாரு இங்க பத்து லட்ச ரூபா சொல்றாங்க சரி இங்க கூட இருபது லட்ச ரூபா கிடைக்கும் போறாரு ஆனா இங்க என்னது ஒண்ணுமே இல்ல நீ தான் தப்பு செஞ்சேன்னு சொல்லும் இல்ல இல்ல நான் ஹை கோர்ட் சொல்றதே என்ன பிடிக்கிறேன் ஏத்துக்கிறேன்னு ஒரு நாள் சொல்ல முடியுமா நீதித்துறை மறு ஆய்வு அல்லது நீதி புனராய்வு சரிங்களா இது நடத்திதான் அந்த சட்டத்துக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு என்னென்ன முரண்பாடுகள் இருக்கு சொன்னது ரைட்டா பண்டமெண்டல்ஸ் உண்மையிலேயே யார்கிட்ட கேட்பாங்க ஒரு வார்த்தை கேட்பாங்க பிளஸ் ஒவ்வொரு <laughs> திருத்தம் செய்யும் போது பார்லிமெண்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இந்த சிக்ஸ்டீன் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகேங்களா பேசிஸ் பயன்படுத்தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வயலேட் பண்ணாம சரிங்களா வயலேட் பண்ணாம மாற்றாம அல்லது முரண் பண்ணாம என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா லாஸ வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க ஆல்சோ பி லாஸ வந்து நீங்க செய்யும் போதும் சரியா உருவாக்கும் போதும் கண்டிப்பான முறையில நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றான் இதை பத்தி சொல்றது ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் உரிமையாக மாட்டிக்க <laughs> இதுல கான்ட்ரவர்சிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்க சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதுவும் இந்த ரிசர்வேஷன் ஒண்ணுதான் ஓகேங்களா டாபிக்கும் அடிப்படை உரிமை இருக்கு அந்த அடிப்படை உரிமையின் பிரகாரம் பண்ண வைக்கிறாங்களா சார் ஓகே ரைட் டு ஓட் எல்லாத்துக்கும் இருக்காங்க ரைட் டு ஓட் வி ஹாவ் நோ ரைட்டா கிடையாது அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஓகே சார் பிரசிடென்ட் ஓட் பண்ணலாமே சார் இல்ல இல்ல பிரசன் பிரசன் கேக்குறான் பிரசன் ஓ பிரசன் கேண்டி சிறை சிறை கைதிகள் ஓகேங்களா அத பத்தி எல்லாம் பாப்போம் ஓகேங்களா உள்ள பாப்போம் ஓகே